देखो आपका गरीब तबका है वो सबसे ज़्यादा दलितों और माइनॉरिटीज़ में पाया जाता है मुस्लिम मुस्लिम्स जो है इंडिया के सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था कि जब भी इंडिया में दंगे होते हैं बीजेपी को फ़ायदा होता है और ये सब बस उसी चीज़ को दोबारा करने की कोशिश की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि अगर कोई एक्ट पास हो जाता है तो भी आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चैलेंज कर सकते हैं और हम वही कर रहे हैं हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं भारत देश का एक भी कोना शायद ऐसा नहीं बचा जहाँ पर एन और सी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी नहीं हो रहा है लगातार आज भी हम देख रहे हैं कि आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर मेरे साथ में सारा जी है मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि सी और एन को आप किस तरीके से देखते हैं देखिए एक तो जो लिंक है एन और सी के बीच में ये खुद हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह उन्होंने खुद ही इसके बारे में बताया था अब अगर वो पार्टी इस बात पे पीछे जाके कहती है कि नहीं इनका कोई रिलेशन नहीं है तो हम उस बात को नहीं मान सकते क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया है उन्होंने भाषण दिया है पार्लियामेंट में कि इन दोनों में लिंक है आप क्रोनोलॉजी ये समझिए कि पहले हम सी लेके आ रहे हैं उसके बाद हम ऑल इंडिया एन करेंगे तो इसका तो यही मतलब है कि सी से आप पहले तो आप कानून को समझिए कि सी ऐसा नहीं है कि पहले हमें नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप नहीं मिलती थी हमें पहले भी मिलती थी लेकिन अब उसको आपने कुछ रिलीजन्स के लिए 12 साल से 5 साल कर दिया है तो इस बात में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने की ये है कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स चल रहे थे उस टाइम पे भी ये सवाल उठा था कि क्या हम सिटीजनशिप रिलीजन के बेसिस पे दे सकते हैं और ये चीज़ हमने एज अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वी सेट नहीं हम ये नहीं करेंगे सिटीजनशिप रिलीजन के बेसिस पर नहीं होगी और इसीलिए हमारा संविधान कहता है कि वी आर अ सेक्युलर कंट्री अब आज आप कह रहे हैं कि हम इन तीन देशों को उठा के और इनमें से जो इन यहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं उनको सिटीज़नशिप देंगे तो बात ये उठती है कि आप नेबरिंग कंट्रीज़ को ही अगर आपका कहना तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि आप इन तीन कंट्रीज़ को क्यों चुनते हैं वो कहते हैं कि ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं लेकिन अफगानिस्तान का क्या हमारे साथ बॉर्डर है आफ्टर पी ओ के हैपन्ड हमारा बॉर्डर नहीं अफगानिस्तान के साथ आपने म्यांमार को क्यों छोड़ दिया आपने श्रीलंका को क्यों छोड़ दिया क्योंकि श्रीलंका में तमिल नहीं है जो प्रोसिक्यूट हो रहे हैं अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें नहीं सिर्फ उन्हीं तीन देशों से माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है तो वहाँ पे ऐसी माइनॉरिटीज़ भी हैं जैसे अहमदिया है जो वहाँ पर रिलीजसली प्रोसिक्यूट होते हैं तो आपने उनको क्यों छोड़ा है तो एक बहुत ही क्लियर इंटेंट है जो इस पार्टी का हमेशा से रहा है वो ये है कि रिलीजन के बेसिस पे जनता को डिवाइड करना है आज सरकार पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जी जब सरकार दूसरे देशों के नागरिकों की बात कर रही है वहीं पर अगर हम भारत देश के नागरिकों की बात करें वो बिल्कुल मरी से बेरोजगारी से बिल्कुल और बहुत तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इस पर क्या कहेंगे वही तो आधा काम जो ये पूरे चीज़ें कर रहे हैं ये सरकार उसका यही है कि कोई ना सोचे कि यहाँ पे इकोनॉमी जो है पिछले 42 साल में जितनी बुरी हालत नहीं हुई है आज उतनी बुरी हालत है इस इकोनॉमी की जब ये सरकार आई थी तो ये डेवलपमेंट के उस पर आई थी और आज आप देखिए जीडीपी 5 परसेंट पहुँच गया है बयालीस साल में इतना बुरा हाल नहीं हुआ है आपने कहा इंटरनेशनल रिलेशंस में हम बहुत करेंगे कौन पूछता है इंडिया को इंटरनेशनल रिलेशंस में ईरान के बारे में क्या आपको पता था नहीं पता था आपके यहाँ जितना पॉवर्टी है उतना कहीं नहीं है इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव इन इंडिया उसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप हर स्टेट में डिटेंशन सेंटर बनाएं और आप फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं डिटेंशन सेंटर नहीं बनेंगे लेकिन आप उसी के दो दिन बाद बैंगलोर और यूपी में डिटेंशन सेंटर का इनाग्रेशन कर देते हैं तो ये सरकार क्या हमसे झूठ बोल रही है और जब हम सवाल पूछते तो हमें एंटी नेशनल कह दिया जाता है क्या हमें अपनी सरकार से ये सवाल पूछने का हक नहीं है क्या ये डेमोक्रेसी नहीं है क्या ये ऑटोक्रेसी है क्या ये डिक्टेटरशिप है तो ये सवाल तो हम पूछेंगे एक चाहे मैं लॉयर हूँ या ना हूँ एक आम नागरिक होने के उस पर भी आपका ये हक है कि आप अपनी सरकार से सवाल पूछ सकें जी और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि सब जो गरीब हैं जो लोग माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं जो औरतें हैं जो शादी करके बस उनका घर बदल जाता है उनका नाम बदल जाता है जो ट्रांसजेंडर लोग हैं जिनकी जिनके कभी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हुए ही नहीं आप उनको बोलेंगे कि आप अपना डॉक्यूमेंट का प्रूफ दीजिए ये सरकार जो खुद 
आप इनका देखिए कि ये सरकार कब आई है इमरजेंसी के बाद प्रोटेस्ट करके इनके कितने लीडर्स बने हैं और आज जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये इनको मार रहे हैं ये 144 लगा रहे हैं क्यों आप ये कंपैरिजन करते हैं अपना कांग्रेस से तो आप देखिए कि मनमोहन सिंह ने अलाउ किया था ब्लैक फ्लैग्स लेके लोगों को घूमना और आप यहाँ पे प्रोटेस्ट क्वेल कर रहे हैं क्यों तो हम सवाल तो करेंगे आज लगातार जब देश का युवा है खासकर मैं छात्रों की बात करूँगी जब उसको विश्वविद्यालयों में होना चाहिए आज वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा है तो आखिर ये दिन क्यों देखने पड़े ये दिन इसीलिए देखने पड़े क्योंकि हम इस सरकार के जो पॉलिसीज़ हैं उसको क्वेश्चन ही नहीं किया हमने हम एक वो कहते हैं ना जो मोदी वेव चला था जो धुन चली थी हम हमारी कंट्री का एक बहुत अहम हिस्सा उसको मान लिया बिना सवाल पूछे सब कुछ और ये हमारी गलती नहीं है ये पिछले हमारा जो एजु, एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें सवाल करना कभी सिखाया ही नहीं गया तो इसीलिए किसी ने कभी इस इससे सवाल नहीं पूछा कि आपको अभी इस पॉलिसी की ज़रूरत क्या है किसी ने ऑल इंडिया एनआरसी का फाइनेंशियल आंकड़ा निकाला था कि बत्तीस हज़ार करोड़ रुपए चाहिए होंगे सारे नागरिकों को अगर आप डिटेंशन सेंटर बनाते हैं उसमें रखते हैं तो क्या हमारे पास इतना पैसा है अभी अभी हमारा फिजिकल डेफिसिट आप देख लीजिए सारे आंकड़े देख लीजिए किसी भी आंकड़ों में हम अच्छा नहीं कर रहे हैं हाँ जो जितने आंकड़े हैं उन सब में हम लोएस्ट हैं और हमें अभी इस चीज इसकी ऐसी क्या जरूरत है क्या कोई ऐसा है जो कह रहा है कि इंडिया में घुसबैठिए बैठे हैं आप बॉर्डर स्टेट्स को और मेनलैंड नेशन में आप, आपको डिफरेंस नहीं समझ आता है इसीलिए पढ़े लिखे लीडर्स चाहिए होते हैं शायद कि कोई उनको इतना तो समझ आएगा अभी प्रधानमंत्री जी ने एक स्पीच दी थी कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है आपके बुजुर्गों को ठंड ज़्यादा लगती है क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं क्या हम अपने प्रधानमंत्री से ये एक्सपेक्ट करते हैं नहीं जब हमारे देश का प्रधानमंत्री हर साल युवाओं को दो करोड़ नौकरी देने की बात करता है हर गरीब व्यक्ति के खाते में पंद्रह पंद्रह लाख देने की बात करता है तो वो बातें आज कितनी सही और किस सही दिशा में साबित होती है ये सब जुमले हैं सरकार के जो हर सरकार के होते हैं लेकिन आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही होती है दिल्ली में आज स्कूल और हॉस्पिटल्स की हालत बहुत अच्छी है जैसे पहले थी उससे तो ऐसा नहीं है कि सरकारें सारी ही एक जैसी होती हैं लेकिन ये है कि अगर आपको काम करना ही नहीं है अगर आपका सिर्फ इतना ही एजेंडा है कि आपको पार्टी पावर में रहना है तो आप वही करेंगे जो आप हमेशा करते हैं और एक ये यूएस की यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था कि जब भी इंडिया में दंगे होते हैं बीजेपी को फ़ायदा होता है और ये सब बस उसी चीज़ को दोबारा करने की कोशिश की जा रही है देश के नागरिकों के लिए जाते जाते एक संदेश जी कभी सवाल पूछना आ, सवाल पूछना बंद मत करिए और अगर आपसे आपकी सिटीजनशिप के बारे में कोई गवर्नमेंट क्वेश्चन करती है तो पहले उस गवर्नमेंट को क्वेश्चन करिए कि उसके पास क्या हक है ये पूछने का क्योंकि हम कोई माइग्रेंट नहीं है जो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारी सिटीजनशिप है हमारी पुश्ते यहाँ रह नहीं है लेकिन नहीं होते हैं इंडिया में डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास तो आपको अभी जागना होगा क्योंकि अगर एक बार ये शुरू हो गया मामला तो सब इस भगदड़ में लग जाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं कौन किधर जा रहा है उस टाइम पर किसी के पास ये नहीं होगा और कॉन्स्टिट्यूशन में एस ये लिखा है कि अगर कोई एक्ट पास हो जाता है तो भी आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर चैलेंज कर सकते हैं और हम वही कर रहे हैं हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं क्या ये दलित और माइनॉरिटी माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है एनसीआर के जरिए या एनसीआर के जरिए देखिए अगर आप टारगेट करें या ना करें सीधी सी बात ये है कि जो दलित और माइनॉरिटीज़ में जो जितना जितना बड़ा पुअर सेक्शन है वो किसी भी जगह नहीं है जो आपका गरीब तबका है वो सबसे ज़्यादा दलितों और माइनॉरिटीज़ में पाया जाता है मुस्लिम मुस्लिम्स जो हैं इंडिया के सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं तो अगर आप उनसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे जो लोग अपना साइन नहीं कर सकते जिनको अपना बर्थ ईयर नहीं पता है जिनको अपना बर्थ डेट नहीं पता है आप उनको बोलेंगे अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके आइए पचास लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कौन हक देता है और अभी क्या ज़रूरत है ये सब करने की क्या है पूरे मेन लैंड में हम इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम हो रही है नहीं आप अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं कर रहे तो आप बस डिफ्लेक्शन चाहते हैं कि इकोनॉमी के बारे में कोई सवाल ना करे तो बस आपने ये एक नया जुमला खड़ा कर दिया है